休息吧，我有事再叫你。啊，好的。爷爷什么时候回总部啊？哎，他意大利的会还没开完，我估计后天吧。哎，说到这个，这次我跟瑞内是偷偷的把你运回来的，要是让爷爷知道了，肯定把我给宰了。偷运。但我是大熊猫，你不是熊猫，你是巨人。哎，我跟你说，你这次回来，该见的人也都见到了，也算是了了心愿了吧？我们明天就回去，最好是趁爷爷还没有回到家之前，我们先到。哎，神不知鬼不觉的，嗯。既然回来了，我还想走吗？喂。你这话什么意思啊？你不给我回去的话，我真的给你挤哦。我不回去了。对了，我想给你看一个东西，告诉你一个好消息。这个？嗯。我买了块墓地，地点不错，整山面水。七重八方来，宁愿还同意给我打八折。你在说什么啊，王立川？你知道爷爷有心脏病的，你想把他气死啊？你干嘛这么生气啊？做建筑的，一贯都是讲条理。我只是先买着，省得你到时候忙不过来。看一下，这个真的不错。你看这里，我也很喜欢。我觉得你会觉得不。你在干嘛？我也不是说马上住进去，我只是看到有折扣，打了个电话，他们也是很热情的。再说，这里的风水真的不错。我想，你可以去看一看。你闭嘴！你别给我提这个好不好？你想，如果你真的死了，我们还买不起墓地吗？啊！你别那么悲观，行不行？我知道上一次，你回去的时候，我们好不容易找到一个骨髓捐赠者，可惜你偏偏排第二。我知道你很失望，但是这一次不一样。这次如果你回去的话，你是排第一。我们的机会很大的。我跟你说，你不好好跟我回瑞士，你就很快搬进去住。你别再吼了，好不好？屋顶都被你吼穿了。你不想听我吼，你明天就给我回去。谢小秋啊！别让他进来，你怕什么？我不想让他看见我现在这样，我怕他会吓到
，安妮。哎，来来来来，进来进来，哎，外面冷，进来坐吧。来来来，来。利川呢？利川出去了，还没回来。那我们家门口那……啊，你说那个巧克力啊，那是利川叫我拿过去的。我看你不在家，就放在门口了。没什么事，我就先走了。啊，拜拜。呃，安妮，生日快乐。谢谢。再见。明天见。下床了。哎哎哎。